ഭാര്യയെ തല്ലാൻ പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഖുറാൻ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ആകാശത്തു നിന്ന് കെട്ടിയിറക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നാണല്ലോ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഖുർവാനിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യമാണിത് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ളവരാവുന്നു അവരിൽ ചിലരെ ചിലരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാക്കിയതുകൊണ്ടും അവരുടെ ധനത്തിൽ നിന്ന് അവർ ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുമാണത് അതിനാൽ ഉത്തമ സ്ത്രീകൾ അനുസരണയുള്ളവരും അള്ളാഹു അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കയാൽ ഭർത്താക്കളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നവരുമാണ് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുക കിടപ്പുമുറിയിൽ വെടിയുക അവരെ അടിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങിയാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു മാർഗവും അന്വേഷിക്കരുത് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു ഉന്നതനും മഹാനുമാകുന്നു ഇത് ഖുറാനിലെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധമായ സ്ത്രീവിരുദ്ധ വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ വാക്യം അവതരിക്കാനിടയായ സന്ദർഭം കൂടി അറിയുമ്പോഴാണ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എത്രത്തോളം പ്രാകൃതമാണ് എന്നും മനുഷ്യവിരുദ്ധമാണ് എന്നും നമുക്ക് ബോധ്യമാവുക അതിൻ്റെ സന്ദർഭം ഞാൻ വായിക്കാം ദിസ് വേഴ്സ് വാസ് റിവീൽഡ് അബൌട്ട്സ് സഅദുബിൻ അൽ റബി ഇ ഹു വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ഹബീബ ബിൻ ദ സെയ്ദ് ഇബിൻ അബി സുഹായർ both of whom from the helpers it happened said hit his wife on the face because she rebelled against him then her father went with her to see the prophet he said to him i gave him my daughter in marriage and he slapped her the prophet said let her have retaliation against her husband as she was leaving with her father to execute retaliation the prophet called them and said come back gabriel has come to me and allah exalted is he revealed this words the messenger of allah said we wanted something while allah wanted something else and that which allah wants is good retaliation was then suspended ഇനി വേറെ ഒരു അതീസും കൂടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് വാഹിദി തഫ്സീർ അറൌണ്ട് ദ ടൈം വെൻ ദ വേഴ്സ് ഓൺ റിട്ടാലിയേഷൻ വാസ് റിവീൽഡ് അമാങ്സ് ദ മുസ്ലിംസ് എ മാൻ ഹാഡ് സ്ലാപ്ഡ് ഹിസ് വൈഫ് ഷീ വെൻറ്റ് ടു ദ പ്രോഫറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് സ്ലാപ്ഡ് മീ ആൻഡ് ഐ വൺ റിട്ടാലിയേഷൻ സോ ഹി സെറ്റ് ലെറ്റ് ദർ ബി റിട്ടാലിയേഷൻ ആസ് ഹി വാസ് സ്റ്റിൽ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഹെർ അള്ളാ എക്സാൾട്ടഡ് ഈസ് ഹി റിവീൽഡ് upon which the prophet said we wanted something and my lord wanted something different oh man take your wife by the hand ee rendu hadisukalum neeriya vyathyasam undu onnile ee streeyade baapeyana avaley kooti pravajaganade aduthu chennittu complaint parayunnathu randamathe idile streey thanneyana complaint parayunnathu endhalum iddeham pravajagan aadyam parayunnathu തിരിച്ചു തല്ലാനാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നത് എൻ്റെ മുഖത്ത് അടിച്ചു അടിച്ച എൻ്റെ പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആ പാടുമായി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രവാചകൻ ഒന്നും ഒന്നും അധികം ആലോചിക്കാതെ തന്നെ പറയുകയാണ് പോയിട്ട് തിരിച്ചടിച്ചേക്ക് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അവർ വാപ്പയും മകളും കൂടെ തിരിച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് പോയി കുറച്ചാണ് പോയേക്ക് പിന്നാലെ ഓടി വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചു ആ പെരും പെരും പെരിയും ഇറങ്ങിക്കണ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് ഇത് അപ്പോൾ അവരോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പോയി തിരിച്ചടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ള തിരുത്തി പെട്ടെന്ന് തിരുത്തിയിട്ടെന്താ അള്ള പറഞ്ഞത് അള്ള പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കും എന്ന് ശങ്ക തോന്നിയാൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാലല്ല അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക തോന്നിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കവരെ ഉപദേശിക്കാം പിന്നെ അവരെ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലക്ക് അവരെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ വെടിയാം ഇവിടെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ വെടിയുക എന്നാണ് സാധാരണ എല്ലാ തഫ്സീറുകളിലും നമ്മൾ കാണുക പക്ഷേ 
ഖുറാൻ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ തഫ്സീർ തയ്യാറാക്കിയ തബരി പറയുന്നത് വഹ്ജുറുഹിൻഫിൽ മലാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കിടപ്പുമുറിയിൽ കെട്ടിയിടുക എന്നാണ് അത് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അടിക്കാനാണ് തബരി പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കിടപ്പുമുറിയിൽ വെടിയുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രകാരമൊക്കെ ചെയ്യുകയും അടിക്കുകയും ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കിയത് എന്നിട്ട് നബി ഈ സ്ത്രീയെയും അവരെ കൂടെ വന്ന ബാപ്പാനെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക നമ്മളൊന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശരിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ അല്ല വേറെ ഒന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അള്ള പറഞ്ഞതല്ലേ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കബളിപ്പിച്ച് വിടുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പരാതിയുമായിട്ട് വരുന്നു ശാരീരികമായ മർദ്ദനമേറ്റ ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെതിരെ പരാതിയുമായിട്ട് വരികയാണ് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ആധുനിക കാലത്ത് പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യമടക്കമുള്ള ഏത് രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമാവലികളിലും ഇവിടെ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ അടിച്ചാലും ഭാര്യയെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അടിച്ചാലും ആര് ആരെ അടിച്ചാലും അതൊക്കെ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ അതിക്രമം കാണിക്കുക എന്നുള്ള ആർക്കും അതിനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അയാളെ തിരിച്ചടിക്കാൻ റീട്ടാലിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഉപദേശിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുകയും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഗേറ്റ് കടന്ന് പോകുമ്പോൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ആ അത് അല്ല വേറെ ആയിത്തിറക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് തല്ലിയ ഭർത്താവിനെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയും തല്ലാനുള്ള അധികാരം അയാൾക്കുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയുമാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കരുതിക്കൂട്ടി ഇവരെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്ന എന്താണ് അതികൗശലമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെയും പരാതിയുമായി വന്ന സ്ത്രീയെയും അവളുടെ വാപ്പാനെയും കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞയച്ചതിന് ശേഷം അവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തിരിച്ച് അങ്ങനെ തല്ലാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഈ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അവിടെ അദ്ദേഹം വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് ഞാനല്ല ഉത്തരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാൻ്റെ പരിടിയിൽ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പലയിടത്തും ഇതുപോലുള്ള ഈ കബളിപ്പിക്കുന്ന കൗശലം പ്രയോഗിച്ചതായിട്ട് വേറെയും ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാണാം ഇനി എന്താണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ സങ്കല്പ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നിധി സങ്കല്പത്തെ പോലും മറികടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പാട്രിയാർക്കിയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വൾഗറായിട്ടുള്ള പുരുഷാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും മൂല്യങ്ങളുമാണ് ഇതിനകത്ത് തിരികെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സങ്കല്പം നോക്കും ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അടിമകളാണ് എന്ന് പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അനുസരിക്കുക ആരാണ് ഞാൻ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അടിമത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓട്ടമ്മയാണ് പുരുഷൻ അയാളെ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കണം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അവളെ അടിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് ആലോചിച്ചു എന്ന് ലിംഗനീതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാണ് സമ സമത്വമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇത് ഈ അടിമത്തമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം എന്നുള്ളത് പച്ചയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചില നബിവചനങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നബിവചനങ്ങൾ നോക്കൂ നീ നോക്കിയ നോക്കിയാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ആജ്ഞാപിച്ചാൽ അനുസരിക്കുകയും നിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അവളുടെ ദേഹവും നിൻ്റെ ധനവും നിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവളാണ് ഉത്തമ സ്ത്രീ ഇത് അതീസാണ് ഇബിനു കസീറൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമൊക്കെ ഉള്ള അതീസാണ് മറ്റൊരു അതീസ് നോക്കൂ ബുഹാരിയില്ല തിരുമേനി അരുളി ഒരു പുരുഷൻ ഭാര്യയെ തൻ്റെ വിരിപ്പിലേക്ക് വിളിച്ചു അവൾ വിസമ്മതം കാണിച്ചു അങ്ങനെ അവളോട് കോപിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് ആ രാത്രിയിൽ അവൻ കഴിച്ചു കൂട്ടി എങ്കിൽ പ്രഭാതം വരേക്കും മലക്കുകൾ അവളെ ശപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കുവോളം മലക്കുകൾ മുഴുവൻ അവിടെ ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് അവളെ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മൗദൂദിയുടെ സ്ത്രീ സങ്കല്പം അതായത്
ചില കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാം കുടുംബത്തിൽ പുരുഷനാണ് കുടുംബനാഥൻ സംരക്ഷകനും വിധികർത്താവും അവനാണ് സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഭാര്യാസന്താനങ്ങൾക്ക് ഇവനെ അനുസരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും എതിർ കൽപ്പിക്കാതിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന അനുസരിച്ച് പുരുഷന് എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഭക്ഷണവും മറ്റ് ജീവിത സാമഗ്രികളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് സ്ത്രീകളുടെ മേൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ആധിപത്യമുണ്ട് അള്ളാഹു ചിലർക്ക് മറ്റു ചിലരെക്കാൾ സ്ഥാനം നൽകിയത് കൊണ്ടും സമ്പത്തിൽ നിന്ന് മഹറും ജീവിത ചെലവുകളുടെയും രൂപത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആണിത് പുരുഷന്മാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടക്കാരാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇവൻ ചോദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും സദ്വൃത്തകളായ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുന്നവരും അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ കഴിയുന്നവളുമാണ് നബി പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു ഇത് ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിലുള്ള മലക്കുകൾ മുഴുവനും അവൾ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മനുഷ്യരും ജിന്നുകളുമല്ലാത്ത മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും അവൾ തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ കിടപ്പറയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവൾ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കോളം മലക്കുകൾ അവിടെ കിടന്നിട്ട് ചുറ്റും നടന്നിട്ട് ശപിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിൻ്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അവളെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് മലക്കുകൾ ശപിക്കുമെന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം മൗദൂതി പാശ്ചാത്യരെയും ആധുനിക സമത്വവാദികളെയും ലിംഗനീതിവാദികളെയും ഒക്കെ അങ്ങേയറ്റം വിമർശിക്കുകയും അതിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായ ചില മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത്തരം മത നിയമങ്ങളെയൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനും കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതിന് വലിയ കുറ്റമായിട്ട് അതൊക്കെ പിഴച്ച വഴിയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ സഹകരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം ഓതോതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പാശ്ചാത്യർക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നതൊന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം കൂടി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൽ സ്ത്രീയെ വീട്ടിലെ രാജ്ഞിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സമ്പാദനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പുരുഷൻ്റെ മേലിലും ഈ കാശു കൊടു ഈ കാശു കൊണ്ട് വീട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീയുടെ കടമയാണ് സ്ത്രീ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട് സൂക്ഷിപ്പുകാരിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അവൾ അന്ത്യനാളിൽ ചോദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും പുറം ലോകത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് സ്ത്രീയക്ക് ജുമായ നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല യുദ്ധവും നിർബന്ധമില്ല അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ യോദ്ധാക്കളെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് സവിസ്തരം ശേഷം വി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മരണ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവൾക്ക് പങ്കുകൊള്ളേണ്ടതില്ല എന്നല്ല അതിൽ നിന്ന് അവളെ തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീക്ക് ജമായത്ത് നിസ്കാരമോ പള്ളികളിൽ സംബന്ധിക്കലോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല വിശ്വാസയോഗ്യകളായ സദ്വൃത്തകളായ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം മസ്ജിദിൽ പോവാനുള്ള സമ്മതം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉറ്റ ബന്ധുവിൻ്റെ കൂടെയല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുമതിയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു വിധേനയും സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുമതിയില്ല മതം അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇസ്ലാം സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കാനാണ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ അടങ്ങി ഒതിരിക്കി ഒതുങ്ങിയിരിക്കട്ടെ എന്ന് കുറാൻ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലുടനീളം അത് ഇത് മൗദൂദിയുടെ പുസ്തകം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ കാരണം മൗദൂദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സോളിഡാരിറ്റിക്കാരുടെ ഒക്കെ ആചാര്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അവരൊക്കെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗമനം പറയുന്ന കൂട്ടരാണ് കാന്തപുരം മുസ്ലിയാരെയൊക്കെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയും യാഥാസ്ഥികരായ ഈ പണ്ഡിതന്മാരാണ് സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒതുക്കി അടക്കി ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ത സ്വന്തം മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യാഥാസ്ഥിക പണ്ഡിതന്മാരെ കുറ്റം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പുരോഗമനക്കാരുടെ തനി നിറമാണ് അവല്ല അവർ അവരുടെ ആചാര്യൻ്റെ നിലപാടാണ് ഈ കാണിച്ചത് ഇത് ആ ആചാര്യൻ്റെ നിലപാടല്ല ഇത് മൗദൂദിയുടെ നിലപാടല്ല ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലപാടാണ് കാരണം മൗദൂദി സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് ഖുറാനിലും അദീസിലും എന്താണോ പറയുന്നത് അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സമത്വവാദവും ആധുനികവാദവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നവർ വഴി പഴച്ചവരാണ് എന്നാണ് മൗദൂദി ഇതിനകത്ത് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ പറയുന്നത്
വിവാഹബന്ധം നിഷിദ്ധമായ അടുത്ത ബന്ധുവിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സഹീഹുൽ മുസ്ലിം സഹീഹു ബുഹാരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്നും അതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല ഇനി അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ തല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് അനുസരണക്കേട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് മതപ്രസംഗങ്ങളിൽ ഈ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പത്തൻപത് കാര്യങ്ങളടങ്ങുന്ന വലിയ ലിസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മതപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക നിയമസംഹിത പത്തുഹുൽ മുയിൻ നിയമസംഹിത പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അല്പനേരമെങ്കിലും ഭാര്യ ഭർത്താവുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന പക്ഷം അവൾക്ക് ചെലവ് ലഭിപ്പാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പിണങ്ങുക എന്നതിൻ്റെ വിവക്ഷ ഭ്രാന്ത് നിർബന്ധം കൗമാരം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ പിണങ്ങുന്ന പക്ഷം അവൾ കുറ്റക്കാരി ആവുകയില്ലെങ്കിലും ചെലവ് കിട്ടാനുള്ള അർഹത ഇല്ലാതാകും തല്ല്യം ചെയ്യാം തല്ലാം കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ അനുസരണക്കേരളിൽ ഇതൊക്കെ പെടും സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ തടയുന്ന പക്ഷം പിണക്കം ഉത്ഭവിക്കും അവളെ തൊടുന്നതിനോ അഥവാ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവയവം തൊടുന്നതിനോ അവൾ വിസമ്മതം കാണിച്ചാൽ അവളുടെ പിണക്കം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഗുഹ്യസ്ഥാനത്ത് മുറിവുള്ളത് കൊണ്ടോ സംയോഗത്തിന് സാധ്യമല്ലാത്ത നിലയിൽ രോഗമുള്ളത് കൊണ്ടോ പുരുഷലിംഗത്തിൻ്റെ ക്രമാതീതമായ വളർച്ച കൊണ്ടോ അത്തരം കാരണങ്ങളാലോ അവൾ അവനെ തടയുന്ന പക്ഷം അത് പിണക്കമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാവതല്ല ആർത്തവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ തടഞ്ഞെന്ന് വന്നാലും അത് പിണക്കം മൂലം തടയലാണെന്ന് പരിഗണിക്കരുത് ഇനി കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കോടതിയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലിംഗത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് നാല് സ്ത്രീകൾ സാക്ഷി പറയുന്ന പക്ഷമോ അവൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുകയോ മതിയായ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ സാക്ഷി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അത് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്നതാണ് സാക്ഷി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ലിംഗോദ്ധാരണത്തിന് ഉതകുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നിഷിദ്ധമായ പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും പാടുള്ളതല്ല ലിംഗത്തിന് പ്രസരിപ്പുള്ള നിലയിൽ വധുവരന്മാരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യക്തമായി കണ്ടാൽ നാല് സ്ത്രീകൾക്ക് അവയുടെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സാക്ഷി പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വധുവരന്മാരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വിനോദമില്ല കോടതിയിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ട് സാക്ഷി പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പണക്കത്തിന് ചെലവിന് കിട്ടാനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ തല്ലിയത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ കോടതിയിൽ ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കണം അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി ഭർത്താവിൻ്റെ മറ്റൊരു അധികാരം പറയുന്നു ഭർത്താവിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഭാര്യ കൂട്ടാക്കാത്ത പക്ഷം അവൾക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ടെന്ന കടമ അവനില്ല പക്ഷേ അവൾ തന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത കാലത്ത് അവൻ സംയോഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള പക്ഷം അവൾക്ക് ചെലവ് കൊടുപ്പാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു ഭാര്യ വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതിനെ തടയുവാൻ ഭർത്താവിന് അവകാശമുണ്ട് ആസന്ന മരണരായ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളെയോ അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളെയോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അവൾ പുറത്തു പോകുന്നതിനെ പോലും അവന് വിരോധിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ദാസിക്കല്ലാതെ വീട്ടിൽ കടന്നു വരുവാൻ മറ്റാർക്കും അനുമതി നൽകരുതെന്ന് അവളെ ശാസിപ്പാനും അവൻ അവകാശമുണ്ട് അവളുടെ മാതാപിതാക്കളെയോ അവനല്ലാത്ത പുരുഷനിൽ അവൾക്ക് ജനിച്ച സന്താനങ്ങളെയോ പോലും വീട്ടിൽ കടത്തരുതെന്ന് അവളോട് കൽപ്പിക്കുവാൻ അവൻ അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാനിടയില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളെ തടയുന്നത് ഭൂഷണമല്ല വീട് അവളുടെ സ്വന്തമാണെങ്കിൽ സംശയത്തിന് അവകാശമില്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യക്തികളിൽ ആരെങ്കിലും അവളുടെ വീട്ടിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് അവൻ തടയരുത് വലിയൊരു ഔദാര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതോ ആ സ്ത്രീ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരെ ആ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നതോ പോലും അനുസരണക്കേടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അനുസരണക്കേടുകൾക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൂശാം എന്നാണ് അന്നീ റസൂലും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ മതം പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർ മനുഷ്യൻ വർഗവർണ്ണ വംശ ലിംഗഭേദമന്യേ മനുഷ്യരായി പിറന്ന എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്ന മനുഷ്യ
ഒരു ദൈവീക മതമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നത് ആഘോഷിക്കുന്നത് ആചരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ദൈവം കെട്ടിയിറക്കിയ നിയമാവലിയാണെന്നും വെളിപാടാണ് എന്നും പറയുന്നതിൽ പരം ഈ ദൈവത്തിന് തന്നെ അപമാനകരമായിട്ട് വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മൾ സമ്മതിക്കാം പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന് ഇത്രയും അപമാനകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും നൂറ്റാണ്ടുകളായി അതനുസരിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ഈ കാടത്വത്തിൽ തളച്ചിടുകയും ചെയ്തിട്ടും ആ ദൈവം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു അശരീ മുഖേനയെങ്കിലും അയ്യോ അത് ഞാനല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കാരണം നാണോ മാനമുള്ള ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയതല്ല എന്ന് പറയാൻ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെങ്കിലും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരൂലേ ഇത്തരം അസംബന്ധങ്ങളാണ് മനുഷ്യർക്ക് സാമാന്യ നീതിബോധത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ഈ അസംബന്ധങ്ങളാണ് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ മതഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നീളം പറഞ്ഞു വെച്ചില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റനേകം വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് തുടർന്നും ചർച്